আসসালামু আলাইকুম সি প্রোগ্রামিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা স্ট্রিং অধ্যায় থেকে স্ট্রিং কপি ফাংশন দেখব এবং তার एग्जांपल দেখব স্ট্রিং কপি ফাংশন ছাড়া এবং স্ট্রিং কপি ফাংশন দিয়ে আমরা কিভাবে দুইটা স্ট্রিং কে কপি করতে পারি একটা স্ট্রিং কে আর একটা স্ট্রিং এর ভিতরে আমরা কপি করতে পারি উদাহরণস্বরূপ যদি আমি আপনাদেরকে প্রেজেন্টেশন স্লাইডে দেখাই যেখানে প্রথম স্ট্রিং এ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মাই নেম ইজ সাজিদ প্রথম স্ট্রিং এবং দ্বিতীয় স্ট্রিং এ দেওয়া আছে মাই নেম ইজ আবিদ তাহলে এখানে দুইটা স্ট্রিং আছে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় স্ট্রিংটাকে প্রথম স্ট্রিং এ কপি করব ওয়ান কাইন্ড অফ রিপ্লেস হবে বলতে পারেন আপনি ঠিক আছে তাহলে রেজাল্টে কি পাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে মাই নেম ইজ আবিদ মানে দ্বিতীয় স্ট্রিংটা প্রথম স্ট্রিং এ কপি হয়ে গেছে চলুন সেটা কিভাবে করব সেটা ডাইরেক্ট কোড ব্লকস এ দেখা যাক প্রথমে কোড ব্লক সফটওয়্যারটিতে চলে যাই সেখানে আমরা যেটা করব দুইটা স্ট্রিং আগে ডিক্লেয়ার করি স্ট্রিং 1 যার সাইজ দিলাম আমরা 100 আর আরেকটা স্ট্রিং নাম স্ট্রিং 2 যেটা সাইজ দিলাম আমরা 100 ঠিক আছে আমাদের একটা ভেরিয়েবল লাগবে পূর্ণ সংখ্যা ইন্টিজার আই লুপ চালানোর জন্য এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে খুব সুন্দর করে মেসেজ দিয়ে আমরা দুইটা স্ট্রিং কে ইনপুট নিব তাহলে সুন্দর করে মেসেজ দিতে গেলে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এর ফাংশন আমরা যেখানে বলবো ইন্টার ফার্স্ট স্ট্রিং আমরা লিখবো এখানে ফার্স্ট স্ট্রিং আমরা কোটেশন দিয়ে দেই ওকে এখানে আমি গেট এস ফাংশনের মাধ্যমে এস টি এর ওয়ান টাকে রিড করব পরবর্তীতে আমি আরেকটা মেসেজ দিচ্ছি যে যাতে সেকেন্ড স্ট্রিং এন্টার করতে বলে ইন্টার সেকেন্ড স্ট্রিং তাহলে এইভাবে যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে দুইটা স্ট্রিং কে রিড করে ফেলবো ওকে আমাদের এই টুকুর মাধ্যমে আমরা সাকসেসফুলি দুইটা স্ট্রিং কে রিড করতে পারবো এখন আমাদেরকে যেটা কাজ মেইন যে কাজটা আমাদের সেটা এখন দ্বিতীয় স্ট্রিং কে প্রথম স্ট্রিং এ কপি করতে হবে সবার আগে বলে রাখি আপনারা অবশ্যই জানেন যে স্ট্রিং শেষ হয় যখন নাল ক্যারেক্টার পায় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই লুপ চালাইতে হবে যতক্ষণ না আমরা নাল ক্যারেক্টার পাচ্ছি এবং সেটা প্রথম স্ট্রিং এর জন্য আমরা করব ঠিক আছে তাহলে প্রথম স্ট্রিং এর জন্য যদি আমরা করি এস টি আর ওয়ান এখানে ভিতরে আই দিলাম যেটা কিনা কতক্ষণ পর্যন্ত না চলতে থাকবে যতক্ষণ না নাল ক্যারেক্টার পাচ্ছি তাহলে নাল ক্যারেক্টার দিয়ে দিলাম আই প্লাস প্লাস ওকে এর ভিতরে আমরা যেটা করব দ্বিতীয় স্ট্রিং টাকে প্রথম স্ট্রিং এ কপি করব আমরা তাহলে এস টি আর ওয়ান আই ঠিক সিমিলারলি এস টি আর টু এবং যার সাইজ যার ইনজেক্স এর ভেতরে ভ্যালুটাও দিলাম আমরা কত আই তাহলে স্ট্রিং টু এর ভ্যালু অ্যাসাইন হচ্ছে কার ভিতরে স্ট্রিং ওয়ান এর ভিতরে এবং শেষে আমাদেরকে অবশ্যই একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্রিং ওয়ান কে আমরা যেটা করব লাল ক্যারেক্টারটা দিয়ে দিব এর মানে বুঝেলাম যে স্ট্রিং ওয়ান টা শেষ হয়ে গেছে এর পরবর্তীতে যেন গার্বেজ ভ্যালু গুলো না আসে এবং প্রিন্ট দিয়ে আমরা সুন্দর আরেকটা মেসেজ দিয়ে দিই যে রেজাল্ট প্রিন্ট করবো আমরা এখানে রেজাল্ট এবং পুট এস ফাংশনের মাধ্যমে তাহলে আমি স্ট্রিং ওয়ান টাকে প্রিন্ট করে ফেলি চলুন দেখা যায় কোন প্রোগ্রামটিতে ভুল আছে কিনা প্রথমে আমরা বিল্ড করি যে কোন ভুল এই কোডটাতে আমরা যেটা করলাম সবাই মিলে এটাতে কোনো ভুল আছে কিনা এখানে লেখা আসছে জিরো এরো জিরো ওয়ার্নিং কোনো ভুল নেই চলুন লজিক্যালি এখন আমরা ঠিক আছে নাকি সেটা একটু রান করে দেখা যায় प्रथम स्ट्री कपि करते मानुअल प्रसेस लाइब्रेर फांगशन टेहर कर যদি এই ভিডিও নিয়ে আপনার কোন কোশ্চেন থাকে অবশ্যই যতটুকু আপনার দেখলেন এ পর্যন্ত কোশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না 
অবশ্যই এবং অথবা অন্যভাবে আমাকে ফেসবুকেও নক করতে পারেন ভিডিও ডেসক্রিপশনের লিংক দেওয়া আছে ওকে পরবর্তী স্টেপে আমরা চলে যাই যেখানে আমি বলতেছিলাম যে আমরা ম্যানিপুলেশন ফাংশন ব্যবহার করে কি করে আমরা করতে পারি এই ম্যানিপুলেশন ম্যানিপুলেশন ফাংশন বা লাইব্রেরি ফাংশন যেটা আছে সেটা আমাদের নাম হচ্ছে এস টি আর সিপি ওয়াই স্ট্রিং কপি ইন শর্ট এস টি আর সিপি ওয়াই তাহলে প্রথম স্ট্রিং এর ভিতরে আমরা কপি করতেছি সেকেন্ড স্ট্রিংটাকে তাহলে সেকেন্ড স্ট্রিং ওকে ফাইন তাহলে এর মাধ্যমে কি হলো আমরা সেকেন্ড স্ট্রিংটাকে প্রথম স্ট্রিং এ কপি করে দিলাম ওকে এবার প্রোটেস্ট ফাংশন এবং রেজাল্ট আমাদের টাইপ করাই আছে আমরা জাস্ট একটু বিল্ড করব কোন ভুল আছে কিনা আমাদের কোন এরর মেসেজ দিচ্ছে কিনা আমরা সেটা চেক করব যদি না থাকে তাহলে রান করে আমরা দেখে ফেলি মাই নেম ইজ সাজিত ফার্স্ট স্ট্রিং মাই নেম ইজ সাজিত সেকেন্ড স্ট্রিং এন্ড সাকসেসফুলি উই আর ডান তাহলে আমরা উইদাউট লাইব্রেরি ফাংশন উইথ লাইব্রেরি ফাংশন দিয়ে আমরা দুইটা স্ট্রিং কে স্ট্রিং এর ভিতরে যেটা করতে পারি একটা স্ট্রিং কে আরেকটা স্ট্রিং এ কপি করতে পারি যদি এই ভিডিও বুঝতে আপনার কোন সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি যেটা রিকোয়েস্ট করব আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে অপর একজন মানুষ উপকৃত হতে পারে এই ভিডিও থেকে আর যদি ভিডিওর কোন বিষয়টা কোন বিষয় যদি খারাপ লেগে থাকে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন কারণ আপনার এই কমেন্ট বক্স পরেই আমি অনুপ্রাণিত হই যে পরবর্তী ভিডিওটা আমাকে কিভাবে বানানো উচিত বা কতটুকু কোয়ালিটিফুল বানালে আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ